Muy, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde me estés viendo. Bienvenidos al Santiago Bernabéu, bienvenidos a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas. Hoy es sábado 20 de noviembre y ya me he vuelto de la asamblea de socios compromisarios que ha sido espectacular. Y por cierto, dentro de muy poquito vais a tener vídeo en el canal. Así que venga, vamos con el vídeo de las obras de hoy. Acompáñame hasta el final porque hay muchas cosas que contar, dale me gusta y por supuesto suscríbete y activa las notificaciones. Si todavía no lo has hecho, vamos con los primeros cambios del día de hoy. Elevamos la mirada hacia el carretón situado en el fondo norte sobre la megacercha número 3 y podemos ver, si acercamos un poquito más el zoom, cómo ya va desapareciendo ese cubo que apoya sobre el carretón de la cercha del fondo norte. Y es que ya lo hemos venido contando durante estos últimos días, los trabajos en la cubierta. Para conectar las cerchas ya han prácticamente terminado y ya van a empezar a desaparecer esos ele elementos que nos han acompañado durante tantos meses en lo alto de la cubierta del lateral oeste. Vamos a ir avanzando por Rafael Salgado, fondo norte y qué poquito te queda ahí arriba amigo. Esto de aquí, dentro de muy poquito, va a pasar a ser historia como hemos visto en este de aquí. Venga, vamos a recorrer fondo norte a ver qué novedades tenemos hoy en la fachada que da hacia Rafael Salgado. Y bueno chicos, os debo decir que he visto al presidente hoy en la asamblea de socios compromisarios espectacular, ¿eh? Ha repartido, pero bueno, eso, que no quiero avanzar acontecimientos. Mañana voy a hacer directo y además vais a tener un vídeo en el canal en el que voy a hablar de todos los temas que se han tratado en la asamblea de socios compromisarios y cuál ha sido mi postura. Veo esa máquina ahí, no está para la grúa blanca enorme de grúas fraile. Ahí la veis, es la que se está utilizando para desmontar los cubos. Están haciendo unas perforaciones y creo que ya lo adelantó el nuevo Estadio Bernabéu. Van a ser para construir una plataforma e ir conformando las distintas piezas de la cubierta, si no me equivoco. Va a echar un vistazo a ver cómo van los trabajos en esas últimas filas del cuarto anfiteatro, fondo norte. Vemos las piezas de hormigón apoyadas sobre esas vigas de color blanco que van de costilla a costilla ahí podemos ver la plataforma elevadora e intuimos a un operario realizando trabajos de soldadura en esa zona vamos a avanzar un poquito y ahora le vemos desde otro punto de vista a nivel refuerzos bajo las costillas de hormigón esas prolongaciones que se están realizando no veo cambios significativos con respecto al día de ayer seguimos viendo ahí esa rampita que se utiliza para verter el hormigón y llenar el molde que se ha creado con los paneles de encofrado. Así que vamos a subirnos a esa parte elevada a ver qué detalles vemos desde ahí arriba. Plano general, primero de toda la fachada del fondo norte. Padre Damián. Y volvemos a subir ahí arriba para contemplar los trabajos que se están llevando a cabo en esa unión de ahí. Por cierto, ya me han chivado que hay muchos cambios por fuera y por dentro. Se está apretando muchísimo el ritmo. Vamos a ir a los pies de la torre D vemos bastantes piezas acopiadas a los pies de la torre piezas rojas vigas grises y bastantes bastante ferralla vamos a subir a la parte superior de la torre quiero que os fijéis cómo ya han terminado de raspar el hormigón de toda la zona donde estaba la visera de la torre D y a mano izquierda ahora nos acercaremos Pegado a la valla que delimita la obra con la calle, tenemos esa especie de aletas que son parte de la visera que sobresale de la cercha del fondo norte hacia el terreno de juego. Si has llegado nuevo al canal, no te preocupes que luego cuando entremos en el estadio te voy a decir dónde van ubicadas. Y de momento ahí tenemos la cesta con la que se supervisan todos los trabajos parada, ¿eh? pero enseguida se pondrán en funcionamiento de nuevo. Hoy por el tema de la asamblea me ha tocado venir al mediodía. Avanzamos ya por el fondo norte a puntito de llegar al cruce Rafael Salgado con Padre Damián. Nos vamos a asomar a esta zona para ver aquí las enormes aletas que os comentaba antes y las piezas que están tratando por la parte trasera. Vemos cómo prosiguen los trabajos de soldadura en el interior de esta zona de las costillas de hormigón, en la zona de la puerta 43, ese brillante punto de luz. Y aquí vamos a ver todas las piezas que tienen que ir conformando esa visera que partirá de la cercha del fondo norte y bajo la cual van a quedar ocultas las cerchas que conformarán la cubierta retráctil del estadio cuando esté plegada. 
es decir, recogida. Aquí las podéis ver, de color blanco, todas estas piezas que tenemos aquí. Esquinazo elevado de estas vistas tan espectaculares que tenemos desde el colegio. Mirad lo que hay ahí abajo a la izquierda, que vamos a ver ligeramente. Justo donde están todos esos operarios, ahí vemos una pieza amarilla que está moviendo con la grúa. Y ya os digo, esos son piezas de hormigón prefabricado que van a servir para conformar la ampliación del graderío del tercer y cuarto anfiteatro de este córner del fondo norte. Luego lo veremos cuando entremos, pero parte de esas noticias que os digo que hay en el interior están relacionadas con eso. Y ahora cogemos casi la línea de Rafael Salgado y quiero que seáis conscientes del tamaño que tienen esas piezas que parten de la visera que van a hacer de visera en la cercha del fondo norte para que veáis el inmensísimo tamaño que tiene el alma de esas piezas el alma es la parte vertical vamos que están sacando escombros del interior del estadio vertiéndolos en ese contenedor y por detrás más piezas blancas y esos soportes de color gris que van colocados en esta zona que llevamos ya siguiendo durante varios días mira qué bien más trabajos de soldadura en la zona Y con este bonito plano descendente de la fachada del Fondo Norte nos despedimos de estas vistas elevadas y recuperamos nuestro paseo alrededor del estadio. Vistazo general de la Torre D, a puntito de empezar a bajar por Padre Damián. Dirección a la Plaza de los Sagrados Corazones. Podemos ver y ser conscientes ya del volumen que va a ocupar la fachada este del estadio con ese nuevo enormísimo pilar que han instalado en la mañana de hoy. Ahora nos acercaremos también a ver los trabajos de colocación de armaduras en ese pilar de hormigón. Mientras esta grúa de transgruma está aquí preparada, paralizado, de una nueva pieza de hormigón prefabricado de esas gradas del tercer y cuarto anfiteatro Fondo Norte. Aquí podéis ver las enormes piezas que van a ser instaladas y veis cómo van de mayor a menor tamaño. Ahí lo acerco para que lo veáis bien. Ahí disfrutando de absolutamente todos los detalles de la obra. Por supuesto siempre sin rebasar la vertical de la valla con el móvil. Alejamos la mirada, primeros cambios en esta zona del lateral este con respecto al día de ayer. Ayer teníamos solo los tramos de escaleras colocados. Ahí tenemos ya su correspondiente descansillo instalado con el forjado colaborante. Son esas planchas de color gris que veis a través de las piezas rojas luego para ejecutar esos descansillos se coloca una malla de, de acero y se hormigonan ahí vemos ahora los trabajos de esos ferrallistas colocando armaduras dándole densidad a esa estructura y una vez esté completado ya sabéis lo que toca paneles de encofrado y a echarle más y más y más hormigón tiene camino por delante esto hasta que no empieza a ganar metros de altura, no veremos avances en la zona que va desde el pilar de hormigón al, a la estructura de pieza roja por ambos lados. Y bueno, el nuevo pilar que han colocado, ahí lo tenemos, y todas las piezas ya que parten hacia los pilares de menor tamaño que están acercándose hacia la fachada del estadio. Pero bueno, es que fijaos las dimensiones que tiene esto, vamos a flipar durante estos días. Y por cierto, no os he comentado nada, pero mirad lo que hay ahí. A ver si asistimos al desplazamiento de ese nuevo pilar. Que es que estos que están llegando son realmente inmensos comparados con los primeros que llegaron a la obra. Ya están todos los operarios bajándose de la pieza. Y me da a mí que vamos a tener suerte y vamos a ver la colocación de un nuevo pilar de acero. Vistazo general a la fachada para que seáis conscientes de cómo se va llenando todo de estos enormes pilares. Eh, si estuvieseis aquí, por los vídeos ya se nota, pero si estuvieseis aquí, eh, fliparíais con el volumen que va a ganar el estadio en esta fachada que da hacia Padre Damián. O se va a ver aquí metros cuadrados para aburrir. Mira las uniones de esto, ¿eh? Fíjate el tamaño que tienen esas tuercas y esos enganches. La maniobra la van a realizar tanto con esta grúa que estáis viendo aquí, como con la otra grúa de Aguilar que está aquí desplegada y que tiene las uniones 
En esa parte inferior, ya se está moviendo, ¿eh? Ojo que ya se está moviendo. Ya lo han elevado. Y ya está volando esta enorme pieza. Y os digo una cosa. Si bajo, 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 bajo. En dirección hacia Sagrados Corazones, ahora lo veremos. Mirad lo que espera. Ahí atrás, asomando por encima de la valla perimetral cargada en ese camión. Ahí vaya balanceándose levemente. Aizándose esta enorme pieza que va a conformar parte del edificio del lateral este. Aquí siguen maniobrando con este enorme pilar, el tráiler que trajo esta enorme pieza retrocede y la van a depositar ahora sobre unos soportes de color amarillo que vemos detrás de la valla de la obra. Ahí veis uno de esos soportes. ¡Qué barbaridad, amigos! ¡Qué auténtica barbaridad de piezas! En el vídeo que veréis mañana de los detalles, mañana por la mañana os lo subiré, ahí podéis ver podréis ver la parte de maniobra que os habéis perdido entre que la levantan y sacan el camión y demás, con planos muy cercanos, parecidos a estos que estáis viendo. Te lo dejaré subido por aquí arriba, para que mañana puedas echarle un vistazo. Yo creo, amigos, que vamos a ir avanzando en nuestro camino hacia la plaza de Sagrados Corazones, donde además os voy a poner una foto de uno de los renders que ha hecho público hoy el Real Madrid, para que veáis cómo va a quedar mientras vemos cómo el movimiento en esta zona de estadio es incesante. Vemos cómo están subiendo nuevas planchas de forjado colaborante a la zona del edificio, a esa zona donde no va a haber tramos de escaleras. Ahí podéis ver también cómo han colocado mallas protectoras de color azul. Cogemos un punto de vista centrado con respecto a la estructura de color rojo que ya lleva creciendo durante varios días. Todos los núcleos de escaleras que van creciendo, a excepción de este que va contiguo al pilar de hormigón y que, por motivos obvios, tiene que ir siguiendo el ritmo de crecimiento del pilar para ir completando los distintos tramos de escaleras. Quedan dos más por ejecutar para llegar a ponerse a la misma altura que el resto de núcleos. Echamos un vistazo también desde aquí hacia el fondo norte. Va a salir por ahí el camión que ha transportado la enorme pieza roja que hemos visto. Esta de aquí la vamos a ver desde la parte trasera. Si no me van a echar la bronca. Desde aquí no hay ningún problema. Así que vemos las formas que presentan las distintas uniones, las distintas conexiones que se ejecutarán en un futuro. Están midiendo. Echando también un vistazo a las perforaciones para la entrada de los pernos. Disfrutamos de la vista de la plaza peatonal de Sagrados Corazones. Os voy a enfocar a una zona y os voy a poner en pantalla cómo va a quedar definitivamente toda esta zona que estáis viendo aquí ahora en imágenes. Ha hecho público el Real Madrid una foto, vemos ahí más piezas rojas acopiadas, por cierto. Ahí las podéis ver. La foto la hice en la preasamblea, pero ya hoy en la asamblea lo han hecho público. Así que os lo muestro. Vamos a recorrer la fachada este del estadio para que veáis cómo se va llenando de esos enormes pilares de color rojo. Y la gran cantidad de conexiones perpendiculares que existen entre ellos y que van creciendo poco a poco. Ya nos van a quitar incluso la vista que teníamos desde Sagrados Corazones de, de cómo iba creciendo el pilar de hormigón, que lo veis ahí al fondo. Seguiremos viendo cómo, cómo va tapando el estadio a las cuatro torres. Ahora lo veremos. Aquí se va ese camión especial, transporte especial, que ha traído las piezas hasta el Santiago Bernabéu. Y vamos a ir girando un poquito a poco, mientras seguimos avanzando por Avenida Concha Espina, Fondo Sur. Y amigos, creo que el estadio va a empezar a engullir ese plano 
que sacábamos con las cuatro torres de Madrid al fondo, nos va a privar también de ver cómo sigue creciendo el pilar de hormigón. Y os alejo un poquito el zoom porque quiero que seáis conscientes del volumen que va a ganar el estadio visto desde esta zona del fondo sur. Viendo la forma que tienen los pilares, la piel envolvente no va a ganar mucho más allá de este pilar que veis aquí, creo. Y si sale es un poquito más. Yo creo que esa conexión de ahí que apunta hacia afuera, hacia la calle, ahí era alguna pieza que servirá para las guías, que servirán para instalar las lamas de acero de la piel envolvente. Venga chicos, vamos a empezar a recorrer ya el fondo sur, dirección hacia la torre B, paseo la castellana y a ver si tenemos avances en esta zona porque veo plataformas elevadoras desplegadas en la zona y ese típico contenedor pequeño con el que siguen sacando y metiendo, bueno sacan escombros y meten en, de vez en cuando materiales eso sí, está fuera de zona ese contenedor, ¿eh? esto sonía con Chaspina, no José Luis, que es en el fondo norte si nos fijamos en la parte de arriba de la torre A, podemos ver los cortes totalmente limpios que hicieron con los discos para quitar la visera de hormigón. Entiendo que en esta zona repetirán la misma actuación que estamos viendo en esa misma zona de la torre D en el fondo norte. Yo creo que el resultado final será muy similar al que habéis visto anteriormente en el vídeo. Recordad que os lo dejo dividido en capítulos en la barra temporal del vídeo para que podáis retroceder y encontrar las cosas más fácilmente. Uno de los trabajos que están realizando las plataformas bajo los distintos tramos de escaleras no sé cuántos equipos de, de soldadores habrá pero es tremendo y por ahí abajo vemos cómo siguen saltando chispas bajo esos tramos de escaleras donde también saltan muchísimas chispas es en esta zona y es que no sé qué deben de estar cortando ahí Vamos a seguir avanzando en esta tarde fría en Madrid. Vistazo general a la fachada del fondo sur. Dentro de poco fliparemos cuando monte el vídeo con estos planos comparando zonas generales del estadio. Ahí vemos los trabajos desde otro punto de vista. Las prolongaciones de las costillas de hormigón con esos paneles tan característicos en esas zonas que luego hay que rellenar manualmente y quiero que os fijéis en lo que veíamos en el vídeo de ayer han introducido esos tubos en las perforaciones de las costillas tanto en esa zona como en esta otra zona de aquí vimos también durante la semana pasada cómo están realizando las perforaciones con unos taladros y ahí podéis ir viendo a lo largo de la fachada de hormigón como hay algunos agujeros de mayor tamaño, los de mayor tamaño son los que han ido haciendo y donde van a meter esos tubos que sinceramente no, no acierto a ser para qué son. Vamos rumbo al Paseo de la Castellana. Vistazo general desde esta esquina ya en el cruce de Avenida Concha Espina con Paseo de la Castellana, Plaza Lima, la Torre B que aparece. Y aquí vemos esta enorme grúa de Aguilar, ya sabéis de qué se está encargando y hacia dónde apunta. Por ahí detrás... Vemos los cables que caen de la parte superior de la pluma hacia el interior del estadio. Así que ahora cuando entremos vamos a flipar en colores una vez más. Tremendas las colas que hay ya para acceder al Tour del Bernabéu. Esto es una locura. Ahí tenéis los precios por si queréis venir a visitar el Tour. Nos asomamos a la zona de copio de materiales de Castellana, vemos que tan solo queda una de las agujas coloquialmente llamadas por colocar. La otra la veremos enseguida en el interior de ese mirador del Santiago Bernabéu. Vistazo hacia el fondo, piezas blancas allá a lo lejos que yo creo que son tramos de pasarela de servicio. Y nos alejamos, echamos un vistazo general a este esquinazo y continuamos subiendo por Paseo de la Castellana. Nos fijamos en los andamios que ya han aparecido bajo todas las uniones de esos dos cordones que forman el megapórtico de Castellana. Y nos elevamos para disfrutar de todos los detalles de esta fachada oeste que de momento ahora ya presenta menos movimiento que en los últimos días. Y yo creo que solo me voy a centrar en la pletina trasera que estáis viendo, donde estos días hemos visto que faltan pernos. 
Y de hecho todavía faltaban los mismos, no los han colocado. No sé qué debe pasar en esa unión. Panorámica de la fachada oeste. Y ahora vamos a ver cómo van los trabajos en el fondo norte. Que ya habéis visto que hay mucho movimiento sobre la cubierta. Y es que vamos a ver a desaparecer todas las piezas amarillas que sirvieron para la traslación de las cerchas del lateral oeste. De hecho, aquí abajo, mirad lo que tenemos. Detrás de esa plataforma elevadora está la parte trasera de uno de los cubos amarillos. Giramos, vemos las piezas blancas acopiadas en este esquinazo del lateral oeste. Recorrido general. Vamos a subir porque veo... Veo trabajos en esa esquina y justo esa esquina es donde tienen que, que colocar en un futuro las dos de las, de las cuatro agujas que quedan por instalar bajo la cercha número 3. Y ahora amigos, damos la vuelta y nos dirigimos de nuevo al interior del Santiago Bernabéu. Vemos, vemos como ya queda tan solo una aguja por instalar, ya lo hemos visto antes, así que vamos a ver qué está ocurriendo dentro. Y ahora sí que sí amigos, interior del Santiago Bernabéu después de este frío paseo por las calles de Madrid, alrededor del estadio, muchos, muchos detalles que contar, muchas cositas. Ya sabes, nos sentamos, apoyamos los bracitos sobre esta plataforma, sobre esta barandilla y a disfrutar del avance de las obras del Santiago Bernabéu que os voy a mostrar con muchísimo cariño a todos los madristas y amantes de las obras que me venís siguiendo, así que ya sabes, antes dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Eso sí, antes la doy la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, su nombre es Álvaro NJ, muchas gracias amigo por el apoyo que me das, espero que sigas contento y mucho tiempo en Fanático Real Madrid y si tú también quieres aparecer en los vídeos, ya sabes, botoncito aquí abajo de unirse y te haces miembro premium de Fanático Real Madrid con todas las ventajas que ofrezco. Venga, vamos a comenzar por el fondo sur, interior de la cueva, ese foso que ha sido uno de los puntos del día hoy en la asamblea de socios compromisarios, eh, aprobado por amplísima mayoría la financiación de 225 millones de euros para esta nueva actuación que no estaba prevista al inicio de las obras y que es absolutamente diferencial para convertir el Santiago Bernabéu en un centro multiusos. Vamos a ir a la parte superior de la cubierta, fondo sur, Instalación de la tercera aguja, como la llamamos coloquialmente, no son otra cosa que unos tirantes que parten desde la cúspide de esa pirámide que cuelga de la cercha del fondo sur en la conexión con la mega cercha número 3 y de esa cúspide parten cuatro piezas, cuatro tirantes de color blanco, dos hacia la parte trasera de las extensiones, como veis ahí. Estas son las dos que se han ido instalando durante los dos pasados días, podéis verlos en los vídeos del 19 de noviembre y del 18 de noviembre. Aquí tenemos este otro, que es el que están instalando en la mañana de hoy. Y vemos cómo van a esas otras conexiones. Te acerco el zoom para que lo veas mucho mejor y vamos a movernos ligeramente hasta la conexión que falta, esa de ahí, y que seguramente se complete mañana con la instalación de la pieza que hemos visto acopiada en el suelo de Avenida de Concha Espina. Tan solo queda una por realizar en esta zona, pero por supuesto en la zona del fondo norte hay que realizar lo mismo. Os voy a acercar el zoom para que veáis los trabajos previos que se están realizando. A lo largo de esta semana han ido apareciendo esos andamios en la parte trasera y podéis ver una de las conexiones donde van instalados esos tirantes protegida con un plástico azul. Si voy moviendo esto llegaremos siguiendo la cercha Número 3, hasta las conexiones donde deben enganchar, pero ahí podéis ver que no hay andamios de momento, así que tocará esperar un poco. Por cierto, voy a acercar la mirada, ahora que han desaparecido andamios de esa unión de la megacercha número 3 con la zona del fondo norte, veis la pieza roja en un lado y a través de todos los hierros se ve también en esa otra zona, ahora en el centro de vuestras pantallas, otra pieza roja, las dos piezas que conectan son similares a estas que ya se instalaron hace tiempo en la megacercha número 2, así que entiendo que tendrán que pintarlas de blanco, no dentro de mucho, que eso no se va a quedar ahí de color rojo, como estáis viendo ahora en vuestras pantallas. Pero ojo, que ya os decía yo que había muchas cosas que contar. Voy a pasar de momento rápido por aquella zona, ahora volvemos a la zona del fondo norte donde hay más chicha. 
Vamos a ver cómo avanzan los trabajos en este córner sureste del Santiago Bernabéu. Ya vemos las armaduras colocadas sobre los paneles de encofrado en esa zona de la grada alta, justo en el córner, y por detrás vemos las estructuras metálicas, han aparecido andamios en la zona, que son cimbras para colocar los listones amarillos, que ya conocemos bastante en las obras, después habrá paneles de encofrado y por ahí empezarán a ejecutar la grada de tribuna en ese córner sureste que discurre por encima de ese túnel de acceso que os pongo ahora mismo en pantalla. Vamos a ir subiendo la mirada, ampliación de grada, tercer y cuarto anfiteatro por en la zona del fondo sur. Vemos las chispas que saltan en la zona, trabajos de soldadura, muchos andamios colocados, vamos a empezar a ver crecer esa zona, de hecho, ahí podemos ver una pieza de color rojo que ya parte en diagonal desde la pieza escalonada que nos tapa la barandilla gris, similar a la que tenéis en el centro de pantallas, y después habrá que conectar otra diagonal donde convergerán esas dos piezas y que partirá hacia la zona en la que tenemos al operario de espaldas con el chaleco de Estadio Santiago Bernabéu. Esta zona aquí se tiene que poner a la par que la del fondo norte, que ahora os voy a mostrar en pantallas, no sin antes pasar previamente por esa zona donde ya han colocado las barandillas y muy pronto creo que están reinstalando los asientos. Fíjate lo que te digo, faltan dos filas de asientos por colocar en esa zona. Por cierto, mañana voy a hacer un directo, también hablando del estadio, el nuevo vídeo que ha sacado el Madrid, todos los detalles de ese vídeo porque los palcos que veis triangulares, si hacemos caso al vídeo publicado por el Real Madrid, van a sufrir unas ligeras modificaciones estéticas que creo que van a ser del agrado de todos. Hablando de agrados, pues hablamos de gradas. Fijaos qué preciosidad y qué velocidad de ejecución. Esa ampliación de las gradas en el fondo norte. Ya hemos pasado antes por la calle echando un vistazo a esas piezas. Podéis, bien, podéis ir viendo cómo van de mayor tamaño de las filas superiores a menor tamaño según se van acercando a la zona baja de la grada y están a punto de completar esa ampliación de graderío en la zona del tercer anfiteatro. Después ahí imagino que habrá que instalar las piezas de menor tamaño que hemos visto fuera, que creo que son las que van destinadas a, a los tramos de, de pasillo para acceder al sector. Os voy a alejar la mirada para que echéis un vistazo general. En el vídeo de ayer también pasé por el fondo sur y ya había piezas similares de esas de hormigón prefabricado, como esas de ahí, en la zona del fondo sur. Así que para el día del Sevilla, ese sector que veis que se está creando ahí y este otro que tenemos ahora en pantalla deberían estar completados si todo va según lo previsto porque hay que liberar los asientos del segundo anfiteatro ocupados ahora mismo por los andamios y por esos plásticos blancos que están puestos para proteger los asientos vamos a subir un momento al cuarto anfiteatro en ese mismo córner para fijarnos en ese vomitorio y cómo ha ocurrido lo mismo que ya ocurrió en la misma zona del fondo sur Retirada de asientos, siguen, han vuelto a poner ya las filas de las piezas de hormigón que conforman el graderío, entonces entiendo que lo próximo será volver a reinstalar las barandillas y los asientos de esas dos filas. Y vamos a seguir bajando hacia otro de los cambios que se está produciendo en el interior del estadio. Muchísima velocidad. Se están colocando ya las armaduras en la base de ese túnel de acceso que posteriormente habrá que hormigonar y también podemos ver las capuchas protectoras de las armaduras que parten verticales para ejecutar ese muro del túnel de acceso al terreno de juego y que estará incrustado en, ese, en esa grada baja y alta del córner noreste. Vamos a ir todos los operarios, si nos fijamos a mano izquierda en esa zona apuntalada por detrás también vemos cómo asoman piezas, eh, esas capuchas amarillas y podemos intuir que por ahí discurrirá la pared del túnel logístico, que vamos a ir siguiendo el recorrido, continúa, 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 hasta esa zona que ya lleva bastante tiempo hormigonada, vemos las anotaciones E10, E11, por detrás vemos toda la zona picada y retirada, y llegamos a ese esquinazo que gira ya hacia el interior, del lateral este del Santiago Bernabéu y vemos cómo han colocado muchísimas más armaduras en la zona, falta por darle ese aspecto escalonado en ese último tramo que llega hacia la zona de tribuna. Dentro de muy poquito veremos crecer esos paneles de encofrado que servirán para la ejecución del pasillo 
de escaleras que dará acceso a los asientos de toda esa zona. Alejamos el vistazo general, mostramos el terreno de juego con esas lámparas cuidando del césped, en la zona del fondo norte y en la zona del fondo sur podemos ver los plásticos extendidos. El Real Madrid también ha hecho pública hoy imágenes del interior del foso. Voy a acercar la mirada a ver si podemos ver algo a través de los huecos que, llegan, que quedan aquí. Ahí vemos algo de maquinaria por la parte trasera de esos andamios de color naranja que se está moviendo, por cierto. ¿eh? Yo creo que esa es la máquina que se encarga de hacer las perforaciones oblicuas para atar el muro. Ah, no, mira, es una máquina que está moviendo algo. Pues nada, soy un boca chaclas. Vamos a subir un momento aquí a ver la cúspide de los trabajos definitivos para la colocación de esa punta. Auténticos profesionales, todos los cracks de la obra. Desde aquí mi más absoluto reconocimiento a todos ellos, ¿eh? Vistacito general del estadio. Para no perdernos nada, hacemos un breve resumen en los cambios del interior. Conformación del nuevo graderío, tercer anfiteatro, fondo norte. Colocación de armaduras en grada del lateral este. Y también colocación de armaduras en suelo y paredes laterales del túnel de acceso al terreno de juego. Además también siguen los trabajos en la ampliación del tercer anfiteatro en la zona del fondo sur que se tiene que poner a la par que el del fondo norte y la actuación estelar del día de hoy, la colocación de ese tercer tirante bajo la cercha número 3 que conecta con la pirámide que cuelga de la cercha del fondo sur y no hemos hablado de él desde dentro pero sí desde fuera y es que están retirando ya las piezas amarillas y el cubo que sirvieron para la traslación de la mega cercha número 3, todos estos elementos amarillos en los cuatro puntos de las esquinas de la cubierta del lateral oeste van a ir desapareciendo durante los próximos días para así dejar conformada ya prácticamente, no al 100%, la cubierta del Santiago Bernabéu. El esqueleto, ¿eh? el esqueleto, la estructura. Y bueno, no hemos hablado hoy, pero bueno, ahí tenéis las viseras que van partiendo de la cercha del fondo norte hacia el interior del estadio y que ya hemos visto acopiadas fuera en, padre, en Rafael Salgado y que van a ser instaladas muy próximamente antes del partido contra el Sevilla. Y nada más amigos, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, si ha sido así, dale me gusta, suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones, y si me quieres apoyar un poquito más, hazte miembro premium del canal. Recuerda estar muy atento al canal durante este fin de semana, porque voy a hacer vídeo de la asamblea y voy a hacer directo también analizando la asamblea, dando mi opinión y por supuesto analizando el último vídeo del Real Madrid. Así que ya sabes, aquí abajo, a suscribirse, venga, hasta la próxima Madristas, un saludo y a la Madrid.